শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ চট্টগ্রাম সেন্টার থেকে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সব খবর নিয়ে আপনাদের সাথে থাকবো আমি ফেরজান আলিনা চট্টগ্রামে আলোচিত বিমান ছিনতাই চেষ্টার মামলায় চিত্রনায়িকা শিমলাকে 3 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট এই সময় ঘটনায় অভিযুক্ত নিহত পলাশের সাথে তার পরিচয় বিয়ে এবং তালাক ছাড়াও নানা বিষয়ে জানতে চান তদন্ত কর্মকর্তা শিমলা জানিয়েছেন পলাশ মানসিক বিকারগ্রস্ত ছিলেন তার সাথে তালাকের কারণেই হতাশ হয়ে পলাশ বিমান ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটিয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার কথা বলছেন পুলিশ চট্টগ্রামের বিমান ছিনতাই ঘটনার পর গত 6 মাস ধরে নিহত যুবক পলাশের সাবেক স্ত্রী চিত্রনায়িকা শিমলাকে জিজ্ঞাসাবাদের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট কিন্তু তিনি ভারতে অবস্থান করায় তা সম্ভব হয়নি শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার সেই চেষ্টা সফল হয় সকাল 11টার দিকে তদন্ত কর্মকর্তার মুখোমুখি হন শিমলা এরপর টানা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বেলা 2টার দিকে তিনি বেরিয়ে যান এই সময় সাংবাদিকদের জানান মানসিক বিকারগ্রস্ত মনে হওয়ায় স্বামী পলাশকে তালাক দেন তিনি তবে বিমান ছিনতাই চেষ্টার বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না যেহেতু আমি ডিভোর্স দিয়েছি আমার সামথিং মনে হচ্ছে যে উনি আসলে লাইক কি বলে থাকে না একটা মানুষের মেন্টালি ডিসটার্ব সেটা মনে হয়েছিল ওনারা জানতে চাইলো যে আমাদের আসলে বিয়েটা কিভাবে হয়েছিল আর ডিভোর্সটা কিভাবে হলো দ্যাটস ইট বিয়ে কিভাবে হয়েছিল একটু আমাদের বিয়ে আমার পরিচয় হয়েছিল তারপরে বিয়ে করেছি তারপর ডিভোর্স আমার মনে হচ্ছে যে আমার লাইক ভালো লাগেনি যখন আমি ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছি শিমলাকে জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে বিস্তারিত বলতে রাজি হননি তদন্ত কর্মকর্তা তবে জানা গেছে তালাক দেওয়ার পরও নানাভাবে শিমলার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন পলাশ কিন্তু শিমলা সারা না দেয়ায় হতাশ ছিলেন তিনি বিমান ছিনতাই চেষ্টায় এই হতাশাই কাজ করেছে বলে ধারণা সংশ্লিষ্টদের অনেক বিষয়ে আমরা কথা বলছি আমার কিছু কোশ্চেন ছিল মামলা তদন্তে ওগুলোর সবগুলোই আমি জিজ্ঞাসাবাদ করেছি এবং সে যথাসাধ্য সব তথ্যই দিয়েছে আমি সেই তথ্যগুলো যাচাই করব গত ২৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে বিমান ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালান শিমলার সাবেক স্বামী পলাশ পরে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে তিনি মারা যান রুবিনা হক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের বাকুলিয়া এলাকায় দুই বিদেশগামী যাত্রী সহ অপহৃত চারজনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ আটক করা হয়েছে নয় জনকে পুলিশ জানায় বুধবার রাতে দুবাইগামী দুই যাত্রী সহ চারজনকে অপহরণ করে হাটখোলা এলাকায় নিচু কারখানার গার্ডরুমে আটকে রাখে অপহরণকারীরা তাদেরকে মারধর এবং স্বজনদের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয় স্বজনরা কিছু টাকা বিকাশের মাধ্যমে পাঠানোর পর পুলিশকে ঘটনা জানালে রাত থেকে সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে নয় জনকে আটক করা হয় তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ দর্শক ভারী বর্ষণে নগরের বিভিন্ন এলাকায় পানি জমে দুর্ভোগ বেড়েছে মানুষের সে খবর জানাতে আমরা চলে যাচ্ছি এমদাদুল হকের কাছে এমদাদ আপনি এখন যে এলাকায় আছেন সেখানে পানি কেমন দেখছেন লীনা সময় যত যাচ্ছে ততই কিন্তু পানি কিছুটা কমছে তবে এখনও পর্যন্ত পানি পুরোপুরি নেমে যায়নি আর স্বাভাবিকভাবে যেহেতু রাস্তায় পানি আছে মানুষের দুর্ভোগও কিন্তু আছে এবং শুধু রাস্তা নয় আশপাশের যেই বসতিগুলো আছে বাসা বাড়ি দোকানপাট বা অন্যান্য স্থাপনা সেগুলোতেও কিন্তু পানি আছে আমি একটু যদি দেখানোর চেষ্টা করি যে দেখছেন যে এই যে জায়গাটি চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের সামনের এই জায়গা সেখানে কিন্তু রাস্তায় পানি উঠে গেছে আমরা আগের সংবাদটিতে যেটি দেখাচ্ছিলাম যে এখানে কিন্তু আরও অনেক বেশি পানি ছিল হাঁটু সমান পানি ছিল কিন্তু এখন আসলে পানি অনেক কমে গেছে সময় যত যাচ্ছে পানির পরিমাণটা কমছে তো তারপরও আসলে পানি পুরোপুরি নেমে যায়নি তো শুধু এই জায়গাতে নয় নগরের অন্যান্য যে এলাকা আছে আগ্রাবাদ হালি শহর চকবাজার দুই নাম্বার গেট প্রবর্তক মোড় এইসব এলাকাগুলোতেও কিন্তু সড়কে পানি উঠে গেছে এবং আশপাশে বাসা বাড়িগুলোতেও পানি উঠে গেছে এমন তথ্য কিন্তু আমাদের কাছে আছে আর আবহাওয়া অফিসের যে তথ্য সেটি হচ্ছে বিকেল তিনটা পর্যন্ত তারা চুরানব্বই দশমিক চার মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে এবং সামনের যে সময় আগামী চব্বিশ ঘন্টাও এরকম ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা কিন্তু তারা আমাদেরকে জানিয়েছে তো এবং যেহেতু সাগর তিন নাম্বার সতর্ক সংকেত বহাল আছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার এবং মঙ্গলা সমুদ্র বন্দরে 
সেক্ষেত্রে তারা বলছেন যে ভারী বৃষ্টিপাত এবং চট্টগ্রামের যে পাহাড়ি এলাকা সেখানে পাহাড় ধস বা পাহাড় ধসের সম্ভাবনার কথাও কিন্তু জানানো হয়েছে তো পানি কিছুটা কমছে তবে যেহেতু ছয়টার দিকে আবার জোয়ার শুরু হবে এখন ভাটা চলছে তো জোয়ার যদি শুরু হয় সেই সাথে বৃষ্টিপাত থাকে সেক্ষেত্রে আবার পানি বেড়ে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে লিনা ইমদাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী ইমদাদুল হক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রামে মারা গেছেন বান্দরবানের রুমা উপজেলা চেয়ারম্যানের স্ত্রী ডমেচিং মারমা ভোর সাড়ে চারটার দিকে চট্টগ্রামের বেসরকারি হাসপাতাল সিএসআর এর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি গত কয়েকদিন ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থতা বোধ করায় রুমার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষায় ডেঙ্গু ধরা পড়ে তার এরপর গেল 10 সেপ্টেম্বর তাকে চট্টগ্রামে সিএসআর এ ভর্তি করা হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি এদিকে হাসপাতালটির বিরুদ্ধে চিকিৎসা অবহেলার অভিযোগ করেছে সজনরা তবে এই ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি পাহাড়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভূমি বিরোধ মীমাংসার কাজ শুরু হবে সকালে রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের পঞ্চম সভা শেষে এমন কথা জানান কর্মকর্তারা কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোহাম্মদ আনোয়ারুল হকের সভাপতিত্বে সভায় পার্বত্য এলাকায় ভূমি কমিশন আইনে বিধিমালা প্রণয়নের অগ্রগতি ভূমি বিরোধ নিয়ে গবেষণা বিষয়ে আলোচনা হয় সভায় জানানো হয় বিরোধপূর্ণ ভূমি নিয়ে দুদফায় তিন পার্বত্য জেলায় তিন হাজার নয়শো আবেদন জমা পড়ে সভায় তিন পার্বত্য জেলার সার্কেল চিফ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা যোগ দিলেও ছিলেন না পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তুল আরমা আঞ্চলিক পরিষদ থেকে যে প্রস্তাবগুলো সরকারের কাছে গেছে এবং আরো যাবে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে ওগুলো যাতে সরকার যথাযথ সেটা গুরুত্ব দিয়ে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করেই বিধিমালা প্রণয়ন করে শীঘ্রই হয়ে যাবে আশা করি বিধিমালাও আমার মনে হয় এই পাঁচ ছয় মাসের ভিতর সব কিছু হয়ে যাবে আমরা কাজ শুরু করতে পারবো জনবলের জন্য আমরা অপেক্ষা থাকবো না আমরা নিজেরাই নিজের কাজ করে যাব যদি আমরা আইনগত এই সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছি সেটা পেয়ে গেলে জনবলের জন্য আমরা অপেক্ষা করব না এবার নিচ্ছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক বিরতি ফিরছি একটু পর সঙ্গেই থাকুন দেখছেন চট্টগ্রাম টোয়েন্টি ফোর থমকে আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ চাকসু নির্বাচন ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্দোলনের মুখে প্রায় ছয় মাস আগে একটি নীতিমালা পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হলেও নেই তেমন কোনো অগ্রগতি এ নিয়ে ক্ষুব্ধ ছাত্র সংগঠনের নেতা ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি গরিমসি না করে দ্রুত নির্বাচন তবে চলতি দায়িত্বে আছেন বলে দায় নিতে চান না বর্তমান উপাচার্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ চাকসু ডাকসু নির্বাচনের পর বেশ দৌর্য শোনা গেলেও নানা কারণে আবারও থমকে আছে চাকসুর ভোটের উদ্যোগ চাকসু নির্বাচনের লক্ষ্যে গেল মার্চে একটি নীতিমালা পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কথা ছিল তারা নীতিমালা করে দিলেই ভোট হবে তবে এখনও শেষ হয়নি কমিটির কাজ আমরা ছাত্র সংগঠনগুলির সাথে কথা বলব এবং একই সাথে আমরা যে আগের যে চাকসুর যারা নেতৃবৃন্দ আছে তাদের সাথে কথা বলে আমাদের এই খসাটি চূড়ান্ত করব এর মধ্যেই পরিবর্তন হয়েছেন উপাচার্য এখন চলতি দায়িত্বে থাকা উপাচার্য তাই দায় নিচ্ছেন না নির্বাচনের যদি আমি রুটিন দায়িত্ব প্রাপ্ত যতদিন আছে ততদিন আমি পারবো না যদি আমি পুরাপুরি দায়িত্ব পাই তখন আমি ইনিশিয়েটিভ নেব ইনশাল্লাহ আশ্বাস উদ্যোগের পরও চাকসুর নির্বাচন না হওয়ায় ক্ষুব্ধ ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্র সংগঠনগুলোকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই ধরনের একটা নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি করছে বলে আমরা মনে করি তো আমরা দাবি জানাচ্ছি এই নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন একটি কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি যাতে করা হয় আমরা অবশ্যই সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে রেখেই চাকসু নির্বাচন করতে চাই এই জন্য আমরা কিছুদিনের মধ্যেই প্রশাসনের কাছে যাব যে ওই কমিটি রাখবে নাকি তারা নতুন কমিটি নিয়ে চাকসুর লক্ষ্যে আগাবে কিনা নির্বাচনের জন্য মুখিয়ে ছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থীরাও এখন সব উদ্যোগ থমকে যাওয়াই হতাশ তারাও বর্তমানে যে আমরা আমাদের যে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছি সেগুলো মূলত এই ছাত্র সংসদ না থাকার কারণে শিক্ষক কর্মকর্তাদের থেকে বলার জন্য সিনেট আছে তারা নিজেদের হয়ে বলতে পারেন আমাদের ছাত্রদের কিন্তু ওই সব সুযোগটা নাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশো সালে হয় প্রথম চাকসু নির্বাচন আর সবশেষ নির্বাচন হয় উনিশশো সালে 
এক বছর পরপর নির্বাচন হবার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত হয়েছে মাত্র ছয়টি জুব্বাইর মঞ্জুর চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম এই ছিল চট্টগ্রাম টোয়েন্টি ফোর এর এখনকার আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে